bago tayo magsimula, so thank you guys. Hindi naman magpapareview sa atin yung mga bagong NFT games. Kung hindi nila nakikita na may mga audience sa channel natin. So, uh, malaking bagay yun sa channel natin para makapag-continue pa tayo na makapag-create ng marami pang mga videos. So, yun nga, kahit busy tayo, napilitan tayo na gumawa pa rin ng, ng video. Actually, 3 a.m. na rin ngayon. So, uh, may commitment din tayo. So, ayun, i-review natin yung Soul Chicks. Alright, so bago natin simulan, panoorin lang natin yung intro nila. Um, ito yung, this is what you've been waiting for. So yun, nakita natin na may mal malaking ano ba, wolf. And then yung mga sisiw, <laughs> mga soul chicks, ang cute eh, no? And kung maisip nyo, yung, si Tweety Bird, di ba kalaban niya si Sylvester the Cat. Pero dito, wolf yung kalaban ng mga chicks natin. Ay yung nagustuhan ko dito is nung nakita ko pa lang yung gameplay niya, para siyang run online. Eh nung nung syempre, alam naman natin may may pagka 90s na tayo, so yung mga panahon na run online kasi kata noon, naglalaro din talaga ako noon kaya naging interesado ako dito. Ayun, so marami na silang mga members sa Discord. Nasa 50,000 na. Mamaya, i-check din natin yung Discord channel nila, pati yung Telegram. And yun, um, sa intro pa lang, no? parang exciting. And gusto pa nating malaman kung ano yung uh, <coughs> development ng game na to. Actually, after checking yung white paper nito, tsaka yung website nila, so masasabi ko rin naman na interesting talaga and uh, para sa akin may potential din na laruin ko to. Alright, so this is the leading NFT multiplayer battle gaming ecosystem. So, kung hindi man ganun sila ngayon, yun yung aim nila. And meron silang uh, minting uh, ng Thursday sa October 14, so 4 days na lang at 5pm UTC. Uh, meaning dito na magre-release sila ng uh, panibagong wave ng mga Soul Chicks. Kasi last September 16, uh, nag nakapag-mint na sila ng uh, 1 to 2,500. And then wave 2 is 2,500 to 5,000. So yan yung target nila. And all in all, uh, based din dun sa white paper nila, nasa 10,000 yung Soul Chicks na i-release nila. Different rarity. Alright, so... Um, upon checking naman dito sa mga next part ng website nila, um, and, may, may buy and sell ng Soul Chicks within the community. Actually, this is uh, usually uh, existing naman sa mga NFT games. Uh, create collections and earn rewards. Which is yun din naman yung isa sa mga mechanisms talaga ng pay to earn or blockchain games. And then breed adorable Soul Chicks to unlock rare traits. So usually may mga breeding din. And then play games in the Soul Chicks universe. So yun yung target nila dito is metaverse din. So as you know, yun nga yung virtual world. And all of the digital assets din. And even yung mga players, diba? you can have avatar din and connect all of this. Um, um, sabihin na natin na virtual world. Diba? So yun yung target nila. And mamaya makikita nyo, gano ba yung vision nila sa game na to and gano kalawak yung eco ecosystem so makikita natin yun mamaya so what is Soul Chicks? so Soul Chicks is one of the first NFT driven games built on the Solana blockchain centered around adorable Soul Chick NFT collectibles so yun, one thing din na, na nagpa-curious sa akin dito is nasa Solana siya usually di ba na, uh, yung mga fini feature natin is BSC sa Ethereum and then recently, tinignan natin yung Polygon. And then ngayon, nasa Solana tayo. So, maganda rin na exposure to. Actually, kung hindi ko nakita si, ano, si Geos, di ba, ng Axie Infinity, na may mga meeting siya with Solana, and then may mga uh, rumors daw, na baka may partnership with them, and so on. Parang hindi, ko, hindi, ko, hindi ako magiging familiar dito. Pero, yun nga, tuloy-tuloy uh, natin yung checking ng NFT game na to. So, ito rin yung isa na nakita ko, yung PvP na gameplay. Yun nga, parang na talaga ako sa setup niya kasi may map, tapos nandito yung mga skills, may mga items, and then chat. 
and then dito makikita natin na parang merong ano ba mana tapos yung HP and then meron ding mga life siguro ng enemy or ng kaparty nila so yun na, na curious talaga ako kasi parang run online nga talaga and kung babalikan ko yon isa yun sa mga as in nilalaro ko talaga nung, nung nag-aaral pa ako and dito naman sa kabila nung nabasa ko yung raids gameplay Diba? So, yung sa run kasi may mga, even yung kabal, diba? may mga party-party yon and mag-raid ka ng mga kalaban. And kita naman natin dito, parang they are having a teamwork. Diba? So, interesting talaga. And sabi ko, sige nga, check ko nga ito dun sa nag-email sa akin. So, si Paolo nga yun. And, ayun, hanggang sa napag-usapan na namin and naging interested na rin ako dun sa game. So, Why Soul Chicks? So, each Soul Chick is uniquely created and carefully designed by highly experienced artists by overlaying uh, various pre-designed attributes on uh, on the base Soul Chick character. Actually, magkakaiba, iba, magkakaiba naman tayo ng mga preference. Although, 3D nga to, And, syempre, yung expectations natin, yung ibang mga games ngayon, diba? ibang level na rin yung graphics nila. Pero for something na uh, nagsisimula pa lang and ganito na yung itsura niya I, I think okay din and, and lalo na sa mga games na nagsisimula pa lang diba kung wala pa naman kayong enough na funding hindi nyo pa talaga maa-unless yung pinaka details na gusto nating palabasin pero so far for me yun, um, interesting talaga yung, yung game na to and then fully integrated gaming metaverse with exciting features Yung nga, so marami silang mga na-envision dito na iba-ibang mga feature. Promise, mamaya makikita natin kung ano yung mga features na yon Hindi lang siya from this game. Marami rin siyang mga mini-games. And kung yung mga naririnig natin na mga land and other stuff, dito meron pang iba na nasa pipeline. So, sana magawa nila yung ano, mga nasa pipeline kasi syempre, it also takes time. And players will get paid to play, which is normal naman. And ang nakita ko lang na difference nila sa iba, yung commitment nga sa game. Parang the more na you stay in the game, parang meron silang mga mas marami pang mga bonus na pwedeng ibigay sa mga players. Uh, nung nagre-research din ako sa kanila, ito yung pinaka nakita ko rin sa marketing nila na um, it, it took them a long time para maka-build nung team na 40 plus and as in mga talented uh, people daw to globally siguro that's why we have ano rin we have Paolo diba na Filipino tas iba pang mga nationalities around this and then extensive partnerships with market leading blockchain institutions ensuring broad scale and seamless experience Actually, kapag tumitingin din tayo ng mga games, um, important din yung partnership kasi related to sa reputation, di ba? Kung may sumusuport sa kanila, kung may nag invest kung may nakikipag-partner, it means na nga, may mga naniniwala rin na may potential talaga yung game. So, mamaya makikita natin kung sino-sino yung mga yan. So, so far, meron silang, ilan ba yan? 12 na mga partners. And... To be honest, hindi ako familiar dito sa mga yan. So, bago rin ako sa Solana blockchain kung market leading partners man yan. I'm not aware. Pero we can dig deeper. ba? Diba? You can dig deeper, guys. Kung gusto nyo talagang i-check yung legitimacy ng mga information na nandito. So, play to, play to earn game mechanics. So, yun nga, quarterly leaderboard prizes. Uh, may award sila sa top 3 soul checks. Uh, imagine niyo kung meron silang 10,000 at the beginning tapos i-breed yun and then top 3 siguro sobrang laki ng rewards na dito actually kapag chinek nyo sa CoinGecko kung magkana na isang Solana na token yung Sol token nasa 8,000 pesos so ayun medyo mataas nga rin yung starting price nila eh, kung nasa 2 point something yan nasa 20,000 yung isang ano nila CCU <laughs> dati di ba binubunot lang natin yun eh sa labas diba? o ako lang ba nakaka-relate parang 
lalagay mo sa tubig tapos pag tama yung hula mo no isisiyo ka na iba-iba pang kulay number two breeding so breeding salt chicks and selling them in the marketplace so mamaya makita natin yung mga marketplace nila actually marami marami silang marketplace and then rare attributes so yun nga um collect collecting salt chicks with rare attributes and selling them in the marketplace So mamaya madadaanan din natin yung mga attributes and then number 4 governance token so starting in quarter 1 ng next year so pwede nang maka-earn ng chicks governance tokens uh, which have governance rights and fee sharing built into the tokenomics. Ay ah, yung pala guys for clarification sa ngayon binebenta yung mga sol chicks uh, through sol na cryptocurrency. Pero later on, magre-release din sila nitong chicks na token. And mamaya, makita rin natin yung ano lang nila, high level tokenomics. Walang masyadong details eh, pero nandun yung uh, partition. Uh, chicks tokens can be earned by playing and are rewarded based on each player's effort and skill. Alright, so yung core team nila, so ito nga, they have <clears throat> 40 plus team members. And mamaya, makikita naman natin yung list ng mga names nila. Pero so far, ito yata yung mga core nila. So yung mga nakausap ko dito, itong strategies nila, or baka CEO din nila ito eh, si William. And then si Paolo. So ito, Pinoy nga siya. Uh, na nakabisa, Singapore. The rest, uh, hindi, hindi ko pa naka-interact yung iba sa kanila. Pero uh, si Paolo, responsive din naman siya sa atin. So yung roadmap, na-check ko na rin to. So, so far... Mukhang nami-meet naman nila yung uh, mga targets nila. Binisit ko lang yung telegram nila. So, nakita ko lang na yung mismong unang, yung wave 1 nila na sale. Parang kinailangan nila na mag-delay ng konti for few hours. Dahil nagka-problem sa Sol Solana. But for the rest, nadaanan naman natin yan. Nakita rin naman natin na may mga partnerships na sila. And may mga marketplace na rin na ano, open. And then, yung, yung in-house marketplace nga nila, ginagawa pa. So, siguro dun yung, ano, pag ni-release na rin yung chicks na tokens nila. Alright, so, second minting, ito na nga yung October 14. And then, sa quarter 4 ng 2021, which is, um, ito na yon quarter 4, diba? So, mag malapit na sila mag-release ng Soul Chicks Alpha. So, this is the gaming platform. So, makakapag- evolve na tayo ng Soul Chicks natin and engage in P2P battles. Pero al alam ko, hindi ganun kadali na ma-engage sa P2P battles. Parang kailangan mo pa magpa-level up. Parang certain level. May daanan natin yun. And then, meron silang parang bonding with Soul Chicks. So, yung bonding na to, parang Tamagotchi style yan. So, madaanan, madaanan din natin yung screenshot yan mamaya. So, meron silang Battle of Soul Fox Challenge. Ito yung nakita natin na Parang nire-raid nila yung malaking fox. Buti ginawa nilang fox, no? Kasi kung cat yon parang si Tweety Bird na yun, tsaka si <laughs> Sylvester the cat. So, release of chicks, governance token. So, next year. Next year pa. And then, release of uh, Soul Chicks community. So, quarter 2. So, yun. Medyo malayo-layo na itong mga to. So, tingnan na natin. So, may mga new features din sila. Yan nga, may mga buildings, may flocks, and weapons sila sa update nila. Quarter 3 pa yan. Third quarter. So, almost a year pa bago nila ma-release yung mga yon Well, na-expose kasi tayo sa mga development ng NFT game. And nakita rin natin na usually yung iba nasa pipeline lang talaga yon Kailangan ng funding. Depende sa, sa progress ng game, kung sino supportahan ng community. Pero ito, ito, the reason why I check this, kasi nga wala pang masyadong mga Solana games eh. And they're one of them. So, exciting. So, baka may potential din to. Alright. And then, check natin yung sa games. Quick lang. So, yun nga, P may PvP siya, may raids. And then, yung bonding, yung aalagaan mo siya. Parang papakainin mo. And, <laughs> matindi to guys. Parang na-check ko to. Kung meron kang soul farm ba yon and nagtatanim kami pagkain ka doon tapos papagamit papakain mo dito sa soul chicks mo mga ganun and then pwedeng mo ring i-train 
So dito nung nakita ko yung train, may, medyo old lang yung examples ko. Ah. Dati naglalaro kami nung Monster Rancher, mga ganun. Yung parang pwede mong i-train tapos ma-develop yung mga skills. Well, actually available naman din yan sa ibang mga games din. Pero yung interface niya kasi, mamaya tingnan natin. Ganun yung itsura. Alright, so ito na daanan na natin to, yung sample ng PVP tsaka yung raids. And then ito guys, oh. so ito yung parang Tamagotchi nila. Hindi ko lang alam kung namamatay din ba yan. No? Or maganda sana kung may ano, no? parang nababasa, basang CCU. Wala eh. Pero yun lang, yung call over, pet, tapos yung feed. Ayun o, no? parang weasel to. No? Para, para siguro pag yung attention wala sa'yo. Yung usual no, pag nag-aalaga ka ng CCU siguro. <laughs> And then, ito naman, yung training. Parang you can improve yung mga stats niya. Ito, parang hindi naman siya masyadong copycat ng iba, no? So, HP, attack, defense, dexterity, tsaka yung luck. And then, may mga skills din siya. So, yun lang, nadaanan naman natin yung mga yan. And, ito, ang dami nilang mga features in the pipeline. Dahil nga target nila, metaverse. So, gusto talaga nilang mag-create ng virtual world around the soul chicks. So, meron silang soul chicks breeding, farming, occupations. Even this, no? Yung parang siguro yung mga soul chicks mo gawin mong farmer doon sa land. Baka mga ganun yan. Or gawin mong doctor. We're not sure. Tingnan natin kung ano yung mga talents sila. Right? So, soul chicks marketplace. And then, meron din silang mga gangs. Bukod pa yung farming, sa eto nga, yung land. And then, may weapons. So, yun, ang dami, no, guys. So, tingnan natin kung mamimit nila yung mga target na yan. Okay, so overall pala, hindi natin na-rate, eh, no. So, yung website nila, alam ko, kaka-update lang nito. And I, I think, yun, pinaghirapan din talaga yung mga nandito, no. Alright. Next natin, attributes. So, ito na yung mga NFT attributes. So, dito natin makikita ano yung mga rarity nila. Same nung sa ibang games. So, meron silang common, uncommon. So, tawag pala nito categories. Rare, mythical, and legendary. So, ito lang yung mga ch percentage chances para makuha natin yung mga yun. Actually, tayo, nabigyan tayo ng common So, malamang dun sa, sa 2,500. So, yun. Dun nakuha yun. And then, dito naman. Ito, ang cool nito guys eh. Kasi, yun nga, depende dun sa mga parts. Masasabi natin kung rare ba siya o hindi. Ang, ang worry ko lang dito, yung intellectual property. Kasi, ayun nga, ginagamit nila dito yung Chicago Bulls. Hindi ko alam kung hahabulin sila. Kasi, kung matatandaan nyo. Ah, kung aware kayo, dun sa mga... Fan kasi ko ng NBA 2K tapos even yung mga tattoo lang di ba kapag uh, brand yon pwede silang ano eh magreklamo eh I'm not sure paano to hinandle ng soul cheeks pero yun, nakakatawa yung mga design dito guys So kapag wala kang uh, accessory sa head so yung rarity noon is common yon eh So 20% kadalasan ganyan pero kung ito kasi yung sa akin, meron siyang rapper, uh, Durag. So, 7% pala yun, no, bago mo siya makuha. And then, ano ba yung pinaka-rare? So, yung pinaka-rare, kapag uh, may halo ka, hindi kaya may helmet, 1% lang yung nakakuha niyan. Ito, oh, pati ito. Ang cute, eh, no? parang buhok lang, pero rare yan. Ito, parang inspired by ano to, eh, Monkey the Luffy. No? Ayun, so kung gusto nyo pang makita yung mga itsura ng parts, guys, punta lang kayo dito sa soulchicks.io tapos sa attributes. So, yun, pwede nyo na yun mabisip. So, yun, yung pinapoint out ko nga even yung sa shoes. Ayun, oh, may mga Jordan sila eh. So, ayun, yung pinaka rare nya. Hindi kaya binayaran din, 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 din nila tong brand na to. Or, Ayun, so check na lang natin kung anong mga next na mangyayari. Alright, sa team naman. 
So yun nga, uh, di na natin ito iisa-isahin Pero yung team nila, they are categorized then sa strategy team So si William yun And then development team Special projects team Partnerships team And marketing team Social media uh, Community team Mga nag-handle ng mga Nag-handle ng discord And then, may outreach din sila. So, community team outreach. So, tingnan natin. Ano yung mga picture dyan. But actually, yo, kung may mga nakita yung mga chocolate dyan, may iba pang mga Pinoy na involved dito sa game na to. <coughs> Hindi lang si Pao. Alright. And then, sa partners. Yun nga, kinategorize lang nila to sa mga development partners nila which is usually siguro related to sa mga platform na gamit nila. Most of them related sa, sa isang tingin, related din sa, ano, eh, sa Solana. And then marketplaces, yun nga, marami silang mga markets. Yung Solana Art, um, Magic, Magic Eden, yung Sol Shop, Sol C, so andito yung mga yan. Eh. Digital Eyes, tapos... Um, I, I'm not sure kung magiging ano rin to. Wala pa dito eh, sa options eh. Pero mukhang related siya sa smart contract platform that allows game developers to mint. So, kailangan din siguro nila to, to integrate dun sa mga marketplace nila and sa mismong game. Alright, so marketing, Coindesk, and Brave. And then, may cameo shoutout no, sa mga celebrities. So, si Ice Cube. Shinout out sila. It's either, ano ba? So, it's either interested siya sa game, di ba? Or, in-sponsoran din nila. Nice. <laughs> Kilala niya si William. Nice, nice, nice. Ayun, so yung strategies nila mukhang malakas yung mga connections nito ni Sir William. Alright, um, ay hindi, mamaya na natin daanan tong white paper. So dito muna tayo sa how to mint. So yun guys, uh, yung first step lang talaga dito is sol muna yung pambili nila sa sol chicks. So nabibili lang yun. Yung mga familiar sa akin dito is Binance, Coinbase, Gate.io, And I, I'm not sure kung ano yung mas okay sa inyo itong hobby. So narinig ko lang to eh sa mga taga Malaysian ginagamit nila yan. Alright, so pero ako Binance preferably yung ginagamit ko and sure na okay. And then nakita ko lang dito na yung pairs nila sa BNB. Pwede mo siyang switch doon. Alright, and then yung pag-create ng wallet, uh, ginamit ko lang dito is Phantom Wallet. So, download lang. Magiging extension to. So, yan yan. Parang pag-setup din ng Metamask. Uh, kung, kung hindi ka sure kung paano gamin yun, I think yung instruction dito is pretty straightforward. And then, as a reminder, diba, lagi ko rin sinasabi na wag nating i-type yung secret recovery phrase natin dito. Lagay lang natin sa papel. And then, i-pin natin kung gusto natin makita dito yung Uh, icon or yung pinaka phantom extension alright so next natin uh, pag transfer ng soul from exchange to your wallet uh, yun nga ito yung same din ng metamask eh. so sa taas ito yung address and then receive and send yun din yung mga options and di ko pa yung try pero I, I think the same naman yan sa ibang mga wallet And then, kung gusto nating mag-mint ng Soul Chick, so, punta lang sa website nila. And, i-connect natin yung wallet natin. But for now, naka-disable kasi siya eh. So, baka on the day na to, i-enable. Yun, that's it. So, kapag ready ka na, magkaroon ka na ng Soul Chick mo. Right? And then, sa marketplace naman, uh, na-explore ko lang dito isa-isa, pero... Mas okay ako dito sa, ano, mas okay ako dito sa Soul Shop. And then, pag nag-connect ko yung wallet ko, punta lang ako sa profile. 
Tapos, may kita ko na dito yung, ano ko, salt cheek ko. So, tuwa, I'm not sure ano pa ibig sabihin ng 257. Parang, siguro, yan yung number niya. Parang, sa order. And then, andito yung mga, mga traits niya. Attributes. So, green. Lang yung background niya. So, common. Yung base niya is salt cheek. And then, yung hats niya, yun nga yung rapper drag and then eyewear, and then common chinik ko na to eh, medyo lamang yung pagiging common nitong ano natin, salt chicks natin so na ang range ng price nito, siguro nasa 2 to 2 2 point something na sol alright um, eto naman news lang kung ano yung mga nire-release nila sa medium na mga updates so pwede natin makita dito ano si Monkey the Luffy talaga no so I'm not sure kung NFT di ba artwork kung or or kung inspiration lang naman baka wala naman sigurong problem sa ganyan All right and what else so punta tayo dito sa white paper All right so na open na natin to eh Sa white paper naman, ang pinaka-high level lang nito, nakatira sila ano eh, sila Soul Chick sa Chico. And then, dumating nga yung Soul Fox. And kailangan nilang lumipat ng bagong world. And napunta nga sila dun sa Solana. And habang nasa Solana nila, sila, syempre, nag-start ulit sila dun sa journey nila. Pero yung ibang mga naiwan pa dun sa Chico, parang dun din yata yung... Uh, nakikipaglaban pa rin parang ganun yung story nya ayun lang, so basahin nyo na lang din or baka mali ako, baka dun sa Solana, inatak na naman sila ng Solfax alright okay, so yung NFT uh, economics naman nya so eto nga yung mga categorization ng uh, mga Sol Cheeks and then nagsimula sila nung Sef September na mag mint and 3 sol nga yung pricing nila nun before and kung magbebenta ka sa mga secondary market, meron siyang 5% na royalty fee uh, in addition pa dun sa i-charge sa atin ng secondary market kung magte-trade tayo dun or magsisell so in the future, magkakanoon nga ng uh, in-house marketplace uh, aside dun sa mga marketplace na nakikita natin dun sa website nila tokenomics yon high level lang yung binigay nila sa atin eh so tingin ko makakapag dig deeper lang tayo nito kung may kakilala tayo sa loob or makita na natin yung contact, contract address din para ma-check natin yung mga settings yun dun pero for now yun nga 50% mapupunta sa play to earn rewards and then 25% sa pre-sale so wala rin na kung news eh kung tapos na ba yan or hindi pa pero malamang baka tapos na yan kasi nagmi-minting na rin and then development so ito yung mapupunta sa development and then marketing 10% and airdrop 5% and total of 100 billion tokens so marami din yun no so siguro ang decision din nila dito is related sa more flexibility kasi syempre higher the higher the number of ano rin, tokens or circulating supply and kung mapapataas mo yung value ng ng product mo or ng game mo so parang mas stable yung ano eh, yung movement well malalaman natin so depende pa rin sa community kung maraming magjo-join sa game na to and then uh, the token will be deflationary and will have 10% transaction tax, 5% for liquidity, and 5% for burn. So, ayun. So, isa rin siguro yun sa way nila para ma-maintain yung circulating supply. Alright. So, pagdating naman dito sa roadmap, napag-usapan na natin yan. Hindi na natin i-dig deeper. Even yung earning from salt chicks, dinaanan na natin to. Same to nung sa website. And then, how to evolve your salt chicks. So yun, uh, sinabi lang dito na magsisimula nga yung mga salt chicks sa level 1. And then, uh, dadaan to dun sa bond, bonding, yung parang tamagotchi nga rin. And then, yung mga, mga 
PVP battles wherein makakapagpa-level up ka, makakuha ka ng mga experience points and then pwede mong ma-improve yung mga abilities at yung traits. Um, and then after mo mag-level 1 sa level 15 naman, so ito na yung tinatawag niya na adulthood. So yun nga, uh, pwede ka nang makipaglaro dun sa PVP pa na iba and PVE na battles. And parang ito na yung path mo para maging warrior na yung ano mo, soul chick. And then at level 30, yun na yung mature soul chick. So pwede ka nang mapunta dun sa leaderboard rankings. And then sa 45 naman na level, ay na yung Grand Soul Chick. Um, meron na daw unique visual effect. And then pwede ka nang makipag-breed sa same Grand Soul Chicks mo. And then yung last, yung Grand Master Soul Chicks. Parang pwede kang mag-evolve dun kapag uh, nasa level 60 ka na. And ito na yung ano na, parang syempre ma mataas na yung level mo and parang nandoon ka na sa almost <clears throat> parang parang same din ng mga kabal di ba tsaka nung run online oh nakaka-relate kayo doon parang mas makunat ka na no pag ganun and what else ang hindi ko lang alam dito anong relation nung pag level up doon sa rarity di ba doon doon sa by categorization siguro baka yung mga levelings parang kung nasang category ka hindi ko alam kung makaka-move ka sa next category kung magle-level up ka. Tanong natin 'yan kay Paolo. Alright, and then bond PVP battle. So napag-usapan naman na natin 'yan. Tapos ito lang yung mga details nung sa mismong gameplay na pinakita nila. So you can read that. Ah, uh, ito naman yung mga usual din na laman na na-mention ko kanina. And then raids so ito nga yung para makipag team up ka and then how to breed yung soul chicks so parang dito you need 7 days bago ka makapag uh, hatch ng egg mo so later on pa naman yan so pwede natin yung i-check later on and then ito yung mga new features yung sa ecosystem na napoforce nila invasion nila in the future and then FAQ. So, ayun yung mga usual questions about it. Uh, so far, these are the basics. And pwede nyo naman yung check later on. So, ayun nga guys. So, we have this Soul Chicks. Um, bagong bago. Simula pa lang. Uh, one of the NFT games sa Solana. And kayo na rin yung humusga guys. So, so far, napag-usapan naman natin lahat. And you can do your further research kung okay ba to. So, Ako meron akong common, so excited na ako na lumabas yung gaming platform. Try natin. Pero sa nakikita ko dito, um, parang they are making it, ano rin eh, addictive para sa, ano, sa mga players. Kasi parang marami ka nang pwedeng gawin within the game. So yun, makikita na lang natin and kung ma-experience na natin malaro to, so I can come up with uh, tutorials and yung feedback na natin sa gaming experience. But so far, Wala eh. Simula pa lang to. Wave 2. Uh, Magbiminting ulit. Pwede kayong bumili ng Soul Cheeks. And then regarding the earning, uh, wala, tayo, wala pa tayong uh, numbers na maibigay. Pero ayun. So maraming ways to earn here. Even nga yung kapag ka meron kang assets dito, may mga shares din yata coming from uh, the distributed supply or, or sales din siguro within the game. Tapos, i-distribute sa lahat ng mga players. Alright, that's it for this video. And, kung meron kang mga questions, ilagay mo na lang sa comment section. And then, try kong sagutin kung alam ko. And, kung hindi naman, I can always ask Paolo para tulungan niya tayo na masagot yung mga questions natin. And, before we end the video, um, I hope nakatulong sa inyo itong uh, review natin and kung gusto nyo pa makakita ng ibang NFT reviews and you want to support this channel, don't forget to click the like button, subscribe and see you on our next video thanks guys, bye